ametufanya tukawa na amani ambaye ameleta amani kwa amani kwa kina mama wa Kenya ambaye nimemwangalia na nikasema hapana rais wetu ambaye atachukua badala yangu lazima atakuwa ni mama kwa hivyo hata nami nimegombea urais kupitia chama gani Roots Party of Kenya Roots Part of Kenya Party Party of Kenya yes. inamaanisha nini Tingiza mti Tingisha sisi tunasema tulisema kusudi iwe ni kutingisa tingisa Tingi, tingiza mti sio kutingisha tingiza yeah. mti sio miti okay manake yesu alipomtingiza zekaya kuanguka wakati wa wa ulagai kule Jerusalemu mm. alimtingiza yeye kama akaanguka kwa hiyo tunatingiza mti mmoja ile mti wa corruption wale wote ambao waliyeiba pesa za, na, na umma za serikali katika Kenya hii watapanda huo mti na tutatingiza huo mtu watuambie ni kwa nini waliiba na hizo mali walitoa wapi baadaye tutawanyonga i say kunyonga kabisa yeye yeah, watahukumiwa watapelekwa mahakamani wakipatikana na hatia tuna introduce death penalty ndio tu corrupt free country kama china Ukipati, kwanza japan ukipatikana umekuwa na makosa we mwenyewe unajinyonga na hatutaki hayo Chama chako kime kina mda gani toka umekianzisha miaka kumi. Okay na kimewahi kushinda nafasi yoyote? Hatujawahi. Hamjawahi. Tumechukua ule mtindo wa BJP kule India mm. ambao wako mamlakani leo lakini iliwachukua miaka kumi na tano wakiwa tu na mbunge mmoja. Mm-hmm. Wakijenga chama katika wananchi wakiambia mm-hmm. taifa ambayo imeunganisha Watanzania wote. Hapa kila mtu anakuja asema kwamba ah, huyu ni mkikuyu huyu ni muluya sisi ndio wengi lazima iwe ni sisi hapo ndio tumeona pana acha tuungane na ile jambo ambalo mwalimu Nyerere ali, alifufunua pale wakati huo na mimi ni kama nimefufua Nyerere katika Kenya hii ni lini ulipata wazo la kugombea urais nafikiria nikiwa kwa tumbo ya mamangu ukiwa kwenye tumbo la mama yako ndio ndio maana mimi kuzaliwa kwangu ni kwa maajabu mm. nilizaliwa na miezi kumi na nusu Mama alibeba na miezi kumi na nusu badala ya miezi tisa badala ya miezi tisa mm. kwa hivyo Mungu alikuwa akiniunda nikiwa kwa mamangu akiunda e, kama sikio kakiwa kabaya kasikii vizuri anakata anaunda tena e. kama pua ni kubwa sana aliwezi ku <laughs> <laughs> ndio maana yake mama alipo nizao akamfukuza e. wakasema huyu mama ni shetani anawezaje kukaa muda mrefu na mtu e, amebeba jitu ama nini mama alipofukuzwa nikawa jitu alifukuzwa kutoka wapi sio aliwachana na mzee wazazi walitengana maana yake juu ya mimba ya mamangu ndio alisema huyu mtu <laughs> hii ni jitu limezaliwa mm. ndio kwa maana alipo walipotengana ndio nikaenda kwa streets hamna mtu kwetu alikuwa ananihitaji nikionekana mahali huyo ni jitu jitu ndio nikatoka nyumbani kule western mkoa wa magharibi mm. nikaja Nairobi nikawa chokora na nikaishi maisha yangu yote katika uchokora hapa Nairobi umekuwa chokora kwa muda gani Nairobi muda mrefu sana tangu miaka, miaka kumi na mbili kama sasa hizi niko miaka 62. Mm. E, ni kula kula kwa mapipa huku wahindi wa Hare Krishna wakakuja mm. wakaniingiza katika Hare Krishna nikakaa Hare Krishna. Mimi ni high priest wa Hare Krishna naita devotee. Hare Krishna ni nini? Ile devotee yani kama priest kama father wa Catholic. Ndio. Hata ukienda kofisi yangu nitakupeleka hivi karibuni mm. leo leo utaona vile mimi huomba asubuhi. Yeah. Mimi ni mwindi mweusi tuseme hivyo. Maana fikra za kihindi ndio zilizo nisaidia nikawa nikawa na mawazo mengi sana ya kiduniani. Mm. Na hiyo dini yao iko na mambo mengi. Maana hata Nyerere hata Mandela alipokuwa katika uh, gerezani pia aliconvert kwa Hare Krishna. Steve James, Steve Job, uh, James ule Steve uh, Jobs Steve, ya ule ambaye alitengeneza hapo yeah. alikuwa mtu wa Hare Krishna. Ukiona The Beatles walikuwa convertees wa Hare Krishna. Mm. Ukiona Samora Machel mm. alikuwa mu Hare Krishna. Mm. Kwa hivyo sio mimi nilikuwa mtu wa kwanza ama mtu wa mwisho mimi ni mhari krishna kwa hiyo wewe sio mkristo sio muislamu hapana ni mhari krishna mhari krishna na ukiwa mhari krishna ibada zake zinakuwaje tuna kuna, kuna ile kitu inaitwa puja pujari mm. ambayo tunavaa zile nguo zetu za upadiri tuseme hivyo mm. tunaweka tilak hapa ile ya yellow mm. alafu tunaweka beads zetu pale nitakuonyesha tukienda na tuko na kitabu kinaitwa bhagavad gita Bhagavad Gita ni kama Biblia. One of the oldest books in the world. Sasa tu, kila asubuhi lazima nifanye ile kitu inaitwa puja, pujari. Ambao ndio ndio maombi yetu ya kufungua siku. Okay. Ndio kwa maana mimi sinywi pombe. Mm-hmm. Mimi siri sa, nyama, mm-hmm. siri samaki. Mimi ni pure devotee ambaye ni vegetarian. Na nimekaa hivyo kwa hiyo miaka mingi. 
Okay. Na nimetembea tempo karibu 150 katika ulimwengu mzima. I see. E, na niko na kiwango ya juu sana maana mimi ndio Mwafrika wa kwanza katika ulimwengu mzima. Mm. Kwa kuwa uh, priest wa Hare Krishna. Hiyo dini mnamwabudu nani? Mungu huyu Mungu. Mungu wako na majina mengi sana. Ndio. Yeah. Kwa Kiswahili mnamuita Mungu. Kwa Kiingereza mnamuita God. Mm. Kwa Kihindi mnamuita Krishna. Kwa Kiluya tunamuita Were. Kwa Kijaluo mnamuita Nyasai. Sadaka mnatoa sadaka gani? Hatutoi sadaka. Wewe inakwaje? Ni contribution tree ya members wenyewe. Sio ile ya kwenda haleluya haleluya toeni hapana. To, Sisi hmm. mtu akitaka anapeana kama hataki anakaa nayo. Na profesa Wajakoya ni baba watoto wangapi? Mimi ni baba watoto watatu. Watatu. Ndio. Okay, sawa. Nimesoma kwenye mitandao kwamba ukipata urais utahalalisha banki. Kawaida, yes. Kawaida. Uh, ni kuhalalisha kama zao la biashara kwa kama walivyofanya labda Uganda na Zimbabwe uh, kwa ajili ya dawa au utalalisha pia kwa matumizi ya kila mtu. Itakuwa hivi. Wakenya wenyewe wataamua. Mm. Siwezi kuja hapa kujidanganyisha hata kwamba itakuwa ni dawa peke yake ama itakuwa industrialization peke yake. Bangi huwa inavuta na vile kunafanywa wapi? Kunafanywa kule Canada. Mm. Maana yake ni hii. Saizi bangi inavutwa. Sisi tukahalisha, tunahalisha kwanza tupate pesa tuwalipe wa Chinese madeni yao watu ondokee katika nchi hii. Lakini kutaku, ikiwa kwanza wa Kenya watasema kwamba hata tunataka ivutwe na ivutwe kulingana na sheria, pia itakuwa ni sawa. Maana vitu nyingi zinafanywa. Mm. Mimi nataka niwe rais wa ukweli. Bangi inavutwa. Uhalalishe, usisahalalishe, una waste time yako. Sisi tutajadiliana katika bunge, tuweke mikakati tuseme kwamba okay bangi tunaipanda inaperekwa ngambo for industrialization purposes mm. bangi inaperekwa ngambo for medicinal purposes na sisi wenyewe tutafanya nini hayo ni mambo ya kukabiliana after winning the election okay na niliona pia kwamba ungependelea bangi ilimwe Kenya iuzwe nchi za nje kwa ajili ya kusaidia taifa kulipa deni lake kulipa kwanza deni la China la China China wametuchukua kama sisi ni uh, <laughs> slavery wanaita namna gani kwa Kiswahili uh, watumwa sisi ni kama watumwa ekonomi, e, 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 sisi ni kama watumwa wa uchumi wa China juzi tu ndio rais alikuja akasema kwamba Kenya ina kopa bilioni 200 bilioni mbili kila siku lakini hatukuonyesha hatu, hatu wakenya kwamba hatuambia ukweli manake kama angesema milioni mbili hatuonyesha makaratasi hatuambie ya aina hii labda ni milioni kumi na, na tudanganya hapa na hizi zinaenda wapi kwa hivyo yale makosa yote yamefanywa na wachina tutaangalia na tutaangalia tutakuwa na tume kamili ambayo itakuwa na mwanajeshi manake mimi naenda kutumia wanajeshi ambao ni waaminifu sana katika Kenya hii tutatumia wanajeshi kwa mikakati fulani tuwe na tume ya wanajeshi ambaye itaangalia haya masilai, itaangalia hizi hizi agreements zilizofanywa namna gani ikiwa mtu atapatikana kwamba alienda China akakula hongo ndio akatuletea ile burden ya Chinese katika nchi hii kule ambao wanajenga barabara zingine mbovu na hapo ndio nashukuru marehemu Magufuli Magufuli, Magufuli ndio was the best president when it comes to infrastructure ukienda Tanzania ukiona zile barabara ambazo zilijengwa na Tanzania tutamshukuru Magufuli mpaka mambo yote hata mimi nikiwa rais nitachukua barabara moja niweke juu juu kwa jina la Magufuli maana zile zile barabara za Tanzania ndio tunahitaji hapa Kenya lakini zile zimejengwa na mchainisi hapa zimechukua zimejengwa kiofla maana kila siku watu wanakufa barabara hiyo ni ya kwanza ya pili wale watoto wetu ambao wamehitimu katika civil engineering University of Nairobi Kenyatta na wapi hawapati kazi lakini wakiajiriwa waki kazi yao ni kuchimba mitaro mchainisi ameketi hapo ana supervisor mkenya ambaye ni engineer bala ku include hiyo mkenya kutengeneza barabara zetu ziwe kama za Tanzania zile za magufuli what we call magufuli roads mm. hawa hapa wanakaa na zile kofia zao hawajui kizungu hawajui Kiswahili kazi yao ni kupeana wasichana wetu mimba ukienda pale Nairobi pa nyingine wa Chinese wamezaa hapa mpaka hata ukiangalia mtoto uwezi kumjua baba yake nani na kiwaita ukimuuliza uki, uki, huyo mama aje akague kwa hawa huyu baba au mtoto ni nani eh tumacho tunakaa namna hii eh sisemi kwa ubaya lakini wa Chinese wameanza kutuharibia angalia vile wamefanya Mozambique angalia vile wamefanya kule kule eh, Sri Lanka angalia vile wamefanya kwa uwanja wa Entebbe, Entebbe kule Uganda angalia vile wamefanya kule Lusaka hatujui kama wamechukua poti yetu maana hatujaambiwa collateral ilikuwa ni kitu gani 
hatijaambiwa walipewa nini ndio watupatie mkopo kwa hiyo sisi tunataka kama nchi kamili kama nchi huru tuangalie tuseme hizi agreements mlisaini namna gani nani alikula hongo napelekwa mahakamani ukipatia ukipatikana na hatia unyongwe na ndio nasema tupande hii bangi tuwapatie magunia 1500 tuweke haya magunia bangi kwa meli tuchukue hako kachuma kao tuweke kwa hiyo meli tuambie wa Chinese ingieni kwa hiyo meli nendeni mkitaka kuvuta muzame shauri yenu lakini kuna wa Chinese on our terms not on your terms kwa masharti yetu na sio masharti yenu yes. Profesa unatumia unavuta bangi? Sijawahi kuvuta lakini nitavuta siku ile nitapishwa. <laughs> Kama tumehalalishwa, umehalalisha siku hiyo. <laughs> Kama umehalalisha. E, siku hiyo nitavuta kidogo ya kutufukuza wale mashetani state house na parliament. Okay. Ile mashetani ya corruption. <laughs> okay. Kwa nini hujavuta uja, kabla uanze kwa experience ambacho unakisema? Uh, unajua mimi nimeona maana yake. Ndio. Mimi naishi Amerikani, nimeishi Amerikani kwa miaka mingapi? Miaka mingi. Hata size hizi bado niko na mboma zangu na fahamu zangu. Inazidi 20 fam yangu ah inazidi miaka 20 miaka 30 sasa kule Uingereza na na Amerikani nimekaa hiyo miaka yote watoto wamezaliwa huko ni wakubwa kule yeah. Uingereza nimekuwa mwanasheria kule nimekuwa mwanasheria Amerikani yeah. naenda kila wakati kwa hivyo ni kama kwangu lakini sio kwetu sawa yeah. ni kama kwangu lakini sio kwetu nimependa hiyo <laughs> okay na mtoto wako au mjukuu akitaka kuvuta bangi utamru okay na kuna wagombea wakubwa wawili mbele yako Raila Odinga na William Ruto Unaamini unaweza kupambana nao na kuwashinda Ungesema hivi kuna farasi wawili uko mbele mimi ndio punda kubeba mizigo za Kenya Na kwa saa hizi kulingana na zile polls ambazo zimeitwa zimepitishwa zile polls nane mimi ndio nimekuwa namba tatu Na tuko na kitu Sisi wenyewe hatujaanza kampeni yetu Ndio Nilifanya kadogo hivi nikaona imeenda viral nikasema acha kwanza tufunge break twende through IBC wako pale manake wao ni vibaraka za serikali. IBC ni tumia ya uchaguzi. Ndio ndio. Hawako pale manake wanasaidiwa na serikali. Mm. Raila yako kwa serikali, yale magari yako nayo, ile bodyguards na kila kitu ameungwa mkono na serikali. Rais Uhuru amesema yeye anamuunga mkono. Kwa hivyo yeye ni kibaraka ya serikali. Ukiona Ruto, Ruto ndio makamu wa rais. Anatumia vifaa za serikali. Kwa hivyo wacha wakimbie. Mimi niko na mkokoteni. Na niko na punda. Punda ni ya kubeba mazao ya bangi na ile mitumba zile shida zote za wakenya hao ni mafarasi wanaendelea mimi niko na punda na punda ndiyo ilibeba Yesu na punda ndiyo ishara ya Amerikani ya demokrasia kwa hivyo wacha wakimbie mimi niko hapa lakini nikianza wacha wakenya wenyewe waamue okay. e, lakini Kenya nayo <laughs> kumewaka moto siwezi kuongea wenyewe muangalie mj, mjaangalie na waangalie vile wale wa Kenya wa miaka kati, kati ya miaka 18 na, na 35 wote ni wangu wameletea wilbaro Naruto tumewaambia hiyo Wilbur Wakeni tutabebea bangi at bottom up unaangalia kitu ukiangalia juu zimefeli haya ukienda huyu mwingine anasema ati anataka kupeana watu 1600 lakini atuelezee atatoa wapi hiyo 1600 sio ni corruption Ruto atuelezee hii Mwilbur anapeana saa hizi na mshahara ni 1.2 million 1.2 million na anapeana mamilioni kwa hii makanisa ambayo imekuwa ni makanisa mengine imekuwa ni conduit ya corruption ya ufisadi wote watajibu Mm. Wewe I'm dealing with corrupt very corrupt human beings. Okay. Unaamini utashinda? Mimi ndio mshindi. Vipi wapo hautoshinda? Ntarudi kwa ofisi yangu hapa. Ofisi iko hapa. Na mimi ni mwanasheria. Na mimi ni mkenya. Nitaendelea na ukulima wangu. Maana hata mimi pia ni mkulima kule Amerikani. Mitandao imeandika kwamba ukishinda urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu utasimamisha katiba kwa miezi sita. Ndiyo. Mnaomba tuelezee hiyo. Maana wa Kenya hii katiba ilipoandikwa mm. ya ukurasa ni ukurasa ama makarasa. Kurasa. Kurasa yeah. 260 pages. Kurasa 264. Sijui ya Tanzania ni kurasa ngapi sijui. Ndio. <laughs> ya Amerikani ni kurasa nane peke yake. Ilipoandika iliandikwa na wale watu walagai, wale wame, wale, wale, wale sana, yani middle class. Mm ema professors wanaenda South Africa wana copy wanalete wanaenda Canada wana copy na wanapewa mshahara yani ma commission ya watu wa lagai mm. wa Kenya hawakuulizwa wa participate na muda kama miaka miwili sasa hii katiba ambayo imeandikwa imefinywa wa Kenya sana ukiangalia kama judiciary judiciary sasa hizi the most corrupt conduit ya hii arms of government katika Kenya ni judiciary 
saa hizi rais uhuru hawezi kufanya chochote akipitisha sheria fulani ambayo imenunukiwa katika bunge ikienda kotini inatupwa ukiwa na hela hapa Kenya unashinda kesi mwizi mkubwa ni yule ambaye ukimpeleka kotini una waste unaharibu time yako ukiona mtu wa, mtu kama mshikwa na bangi msokoto mmoja mm. ama kama wale walioshikwa na bangi wawili kuuza mazao ya bangi ili wasaidie jamii yao mtu anafungwa miaka miaka 65 na no, no, miaka 50 na anapigwa faini ya 63 bil, million na yule mwizi mkubwa ambaye hii katiba inasaidia kuwa pale because the law says eh, human rights human rights ambayo imefanya watu wameiba kutumia nini kwa hivyo tunataka tusurutishe upande wa sheria ni waulize wa Kenya hii katiba ondoeni zile vitu mnataka ongezeni zile na muweke zile vitu ambazo zitawasaidia lakini katiba vile ilivyo saa hizi haiwezi kuniruhusu nikafanya kazi yangu kama rais mm. manake imemshika mtu imemshika rais wa saa hii hawezi kufanya kazi akifanya kitu kotini bunge likipitia e, sheria kotini hii nini hizi sheria zetu na hii judiciary dalini ngiongea kwa kiingereza hii yeah. judiciary yetu mm. ni kama conduit of corruption hamna kesi na tena zile sheria ambazo zimeundwa ni very stiff zile punitive tunataka tufanye nini nataka tu, kama kosa zingine kidogo kidogo mtu akipatikana katundi ya, ya, ya bangi kama tujalalisha aenda fagie barabara usimweke mtu ambaye umweke mtu jelani kwa hiyo miaka yote na akitoka atavuta tena na hao wakubwa ndio wanavuta zaidi eh hata juzi kuna mtu anaitwa waititu alikuwa gavana wa Kiambu alisema mwenyewe ati akiwa akiwa mbunge walikuwa wanavutia hiyo kitu kule bungeni kwa cho. Kwa hivyo sisi tunataka tutoke tuseme kwamba tunahalisha bangi tuwe na sheria ya maana ya ambayo wa Kenya wataparticipate sio hii ambayo imewekwa hapo. Mtu anafungwa 70 years. Mtu anafungwa 50 years. Eh? Ukienda hapo ukiwa mtu ambaye huna chochote, huna utetezi wowote, unafungwa. Na ukienda pale kama umeiba mali ya rasimali ya serikali ufungwe. Ukipelekwa huko ni kama hata unaulizwa unataka upelekwe station gani? ukiwa kwa bail sana sana wanapelekanga watu gigiri ati kule kuna mattress utaenda kule na mattress ulale uni. come on kama uwe ni mwanaatia na umeiba rasmali ya serikali nataka uwe upelekwe mahakama ambayo iko open katika mahali kama eh, uhuru park watu waje wakusikize wewe uliiba hizi pesa ulipeleka wapi na kwa nini uliiba na ziko wapi ukipatikana na hatua unyonge wapo ndio tukinyonga karibu watu kumi watu ishirini Kenya itakuwa sawa. Ukienda Singapore sasa hii ufanye tu kosa kidogo la ofisaji unanyongwa. Kwa hivyo hakuna kunyongwa kule. Na tukiwa na pesa kutosha kutoka kwa hii e, bangi kila mtu atakuwa na pesa zake. Watu wengine ndio watakuja kutufanyia kazi sisi tukila. Mikakati yetu ni 12. Tutachenge ile kati, katiba ya ya kufanya wafanye kazi. Watu watafanya kazi kwa siku nne pa wiki baada ya siku tano baada ya siku tano kwa kazi inaisha jumatatu paka alhamis yes lakini kwa hiyo siku ine, nataka unisikilize kabisa yes tutakuwa na 24 hour working economy 24 hour working economy usiku na uchumi wa sashna hours instead of 72 hours nataka unielewe alafu siku ya ijumaa mm. itakuwa ni siku ya maombi kwa islam manake wa kristo wako na maombi yao kila juma juma pili yeah. alafu Jum, eh, eh, siku ya Saturday mali 70 day wanaenda hivyo. Kwa hivyo katiba mm. haiangaliwi waislamu kwa upande huo. Ina discriminate waislamu. Wale ambao wako na watoto na wajawaona hawana time ya kukaa na watoto zao. Watoto wao namna hivyo. Pia watakuwa na nafasi ya kuja, kukaa for parenting. Hiyo siku itakuwa ni siku ya rejuvenating. But remember 24 hour working economy, 8 hours shift na watu watakuwa kilipwa every two weeks ndio hiyo mambo ya fuliza yondole ndio watu wawe na ile determination ya kufanya kazi mishahara hiyo inalipwa kila baada ya wiki mbili kama wanavyofanya marekani yes alafu mm. tukisema hivi hata belgium ubelgiji wamekuja wameiba ndoto zangu ni kilala mm. Wame, wameweka sheria kufanya siku ine siku ine uh, wiki, kwa wiki hata mnagangwa mna uh, wa zimbabwe pia amekuja kwa ndoto zangu Mm. Eh, akaniibia ndoto mm. amehalalisha bangi Museveni alihalalisha bangi yeah. kwa hivyo ile kitu ambayo nasema saa hizi ni kitu ambayo ni reality ukija mambo ya administration haswa nitatoa Nairobi nipeleke Isiolo na nitaulizwa Kenya mahali kuna 
nafasi ya kujenga nini itakuwa administrative tachukua wabunge na kila kitu vile Dodoma wamefanya tupeleke kule alafu sasa ikija sasa upande wa administration tutakuwa na regional governments mambo ya kuwa na 48 seven counties in a bloat economy tunatoka kila regional government iwe na bunge lao ya kuka, ka, kukabiliana juu ya yale mazao ambayo yametoka katika eneo hiyo bunge ipitishe mkataba ya kuonyesha kwamba sisi hizi pesa ambayo tumetoka hapa upande wetu tutazitumia hapa lakini federal government tunaweza kuwapatia kiasi fulani isiwe vile ilivyo saa hizi saa hizi pesa zote zinaenda wapi katika central government na ndio sasa inakata kidogo kuwapatia wale ambao wamekuwa kwa hivyo tutafanya devolution of economy sera zako ni zipi kwa nchi jirani na Kenya iwapo utashinda urais uh, tuseme hivi saa hizi niko na uhusiano mzuri sana na mseveni mimi mwenyewe kibinafsi mm. lakini madam uh, uh, Samia tunampenda Tanzania ili tuhalalishe tu, tu bangi kama nchi mbili tuhusiane katika East African Community manake Mudavadi nani sorry eh, eh, Museveni amehalalisha bangi eh, eh, Kagame amehalalisha bangi na Tanzania ikihalalisha hata itashinda uchumi wetu mara mbili. manake Tanzania iko na mazao mazuri sana ya, kubang, ya kupanda bangi na niseme Tanzania bangi na mea naturally na uchumi na tu, tu, tukifanya hivi bila ku, bila kukuleta Tanzania ndani yake hata kwa tunemefanya kitu ya maana ndio kwa maana tunataka tuungane na Tanzania tuungane na Tanzania ili tu badilishe uchumi wa Kiafrika because tukiwa tutaungana na Museveni vile yuko ndani na nani East Africa itakuwa ni first world economy hilo ni moja ya mambo ambayo unataka uongee na Rais Samia iwapo utapata nafasi ya kukutana naye jambo jingine nataka uhusiano mwingine ili yule uhusiano ambao uko sasa hii wa East Africa community hautoshi. Tunataka watanzania wakiingia na sisi tuingia Tanzania. Tusisimamishwe na askari kuulizwa kitambulisho. Passport. Alafu, passport nini? Hiyo mambo ya passport tuta, nataka tutatue kabisa. Ile kitu ukipita ukiwa na passport ya Tanzania unaweka tu kwa electronic ikionyesha wewe unapita. Maana ile bureaucracy imefanya biashara zetu na imefanya kama vile sijui kama imepitia eh, na manga. manga umeona zile malori vile zimekaa pale eh, hatutaki hiyo nataka lori ikitoka huku mambo ifanywe kisignolia kisaantifikia ikitoka kule inapita tu inaenda tunataka free entry free border entry manake kama ulaya wanapofanya kama ulaya wanapofanya ungependa kumuona rais Samia lini hata hata kiniita kesho nitaenda mm. yeah. ili niende na makamu wangu tumuone sisi wote atupatie eh, mawaiza kidogo eh, vile uongozi unafanywa unajua eh, ni chuma ya zamani tuseme uh, mimi kama niliyokuwa na ni, ni, ni wakili wa Chadema ni, nimependa sana vile aliongea na Tundu Lisu Tundu Lisu alikuwa classmate wangu Lisu pia alifurahi sana ningependa wale ambao walitoka wote warudi wale ambao wako nje nafikiria sasa Tanzania kumekuwa sasa mimi mm. mwenyewe naweza kumwongelesha Lema na mimi mwenyewe naweza kuongelesha hao wengine warudi nyumbani wajenge taifa Hmm. Manake mama sasa vile tunaona hamna haja kum, kumpinga ye ikiwa amefanya mazuri hata juzi mwenyekiti mwenyekiti alikuwa hapa kunielezea Freeman Boy ya alikuwa hapa hata hapa ndio ya alikuwa hapa kujuzi akashukuru sana mama akasema mama tumeongea naye hmm. amenuruhusu sasa niko huru naweza kutembea na hiyo tumependa hatutaki upinzani hatutaki upinzani wa aina hiyo ulitokezea wacha watu wasameane kikawaida kwenye kugombea urais eh, matajiri na wasio matajiri hujitokeza kwenye kusapoti wagombea financially kifedha uh, umeshaanza kupata watu kukuchangia wengine wamekuja tumewafukuza wengine wamekuja kama maspice spy ni nini kwa Kiswahili uh, mchunguzi shushushu mchunguzi, ya wametumwa kuja kutuchunguza lakini sisi tunaona kwa mbali sana manake mimi mwenyewe nilikuwa <laughs> inazunguza nini nilifanya hiyo kazi zamani nilikuwa nikifanya kazi ya ujasusi ndio nini hiyo ujasusi eh shushush ni sawa ndio hiyo e, nilikuwa kwa hivyo mimi niko na minu zangu nyingi sana naangalia nga mtu kwa mbali mm. e, na muangalia na msoma nimeona wengine wamekuja naangalia tu nasema yesa yesa lakini tunajua ni kitu gani wanatafuta lakini mm. matajiri wakae na hizo pesa zao tumewaambia hata tumesema kwa television kila wakati eh. sisi watu wetu ni wanyonge wale watu ambao wamehudumiwa wame wachiliwa nje na serikali hawana chochote lakini wanataka usalama unajua matajiri wanakuja na pesa za kudanganya watu wanakuja na shilingi hela fulani mtu akishapigiwa kura akienda pale anapotea kabisa haonekani sasa hiyo ndio tunataka kupindua hizo fikra ni kama chama cha mapinduzi Tanzania 
chama cha mapinduzi ukiangalia ukiangalia roots party ndani yake sana utaona chama cha mapinduzi katika roots party lakini sitaki kwenda wenyewe muangalie mjadala yangu mm. kuna vitu nimeangalia huko ambazo zinaweza kutusaidia na kama kungekuwa na chama ambacho kingechukua mambo ya ya chama cha mapinduzi cha Tanzania na tuchukue pia kidogo kutoka kwa Chadema Chadema pia wako na na na, na, na sera nzuri sana na nimechanganya hizo zote nimechukua kidogo kidogo mm. sasa hii mambo ya matajiri wakati yao imefika maana sasa nikimchukua tajiri mm. aje atupatie hela tupate urais sadataka kulipwa sadataka makandarasi na sisi tunataka tuanyonga tutanyonga nani sasa mm. kwa mmekataa kabisa tumekataa na watu wa kawaida sawa nataka kutoa pesa sio pesa mm. kura ndio tunataka sio pesa sio pesa na tumesema hivi na hamna mtu ametuletea pesa because kuna wengine wameleta tumewafukuza hata saa hizi wame, watu wameogopa kutoka kwa chama cha ODM na chama ni Kenya Azimio la Kwanza na Ruto wameogopa wanajua profesa upande wa Hongo tafadhali because mimi nitakuchapa tu na mdomo kwa TV zilete hmm. ujua kwamba mimi nitakuongeza nitakuongelea okay. na wametuma watu pia kuja karibu na mimi hmm hiyo ni kanisa. Mm. Wametuma watu karibu na mimi kunichunguza kuona kama mimi ni pesa ngapi nini nimewafukuza pia. Ah, ndio. Sawa. Kwa hiyo uwezeshaji wa kampeni zenu utatoka wapi sasa? Kifeli. Ah, we, we jiulize, ni ungeniuliza hivi. Yeah. Mbona mko namba tatu kwa polls zote? Eh. Yeah. Tuko namba tatu, si ndio? Out of 53, 55 presidential candidates. Ni kwa nini? Ni nyinyi wana habari mm. ambao mmenisaidia sana vile mmenisaidia Obama ndio kwa maana naenda kulipa wanahabari pesa mingi sana tukimaliza tutawapatia proper remuneration unaona hizi bidhaa mmekuja nazo hapa hata nimeshangaa hizi mm. ndio vitu nitataka kila mwanahabari Kenya awe nazo na awe na gari lake tulipe mkopo tulipe ile interest yale, yale magari tutawapatia wanahabari ndio wamefanya tumekaa mahali tuko sahi okay unasema ulishaikuwa shushushu ndio wa, wa, wa serikali ya Kenya ndio kwa miaka gani hiyo eh, kuanzia mwaka wa 87 mpaka mm. wakati nilipofungwa mwaka 80 mwaka 90 mwaka 90 90 ulikuwa kwenye ofisi ya rais ulikuwa wapi nilikuwa kwa rais, rais ya mkuu wa mkurugenzi wa mambo hiyo ah mm. na ulifungwa kwa sababu gani manake yule ra, kulikuwa na waziri ambaye alikuwa waziri wa nchi za kigeni alikuwa anaitwa dr huko mm. alipowaa mimi ndio nilipewa hicho kibali cha kujua ni nani aliyemuua Eh. ilitokea hapa lakini mengi siwezi kuongea maana hiyo kesi bali iko kotini kule wilaya na ndio ilifanya nikaenda uhamishoni nilipofungwa nikasaidika na ubalozi wa Amerikani ndio nikajipata Uingereza ukaenda Uingereza eh, na huko Uingereza nimechimba makaburi nimefanya kazi mingi ndio nikawa what I am today U- ulifungwa kwa muda gani muda mrefu miaka mingapi mm, sana fungwa kwa mochari ulifungwa kwa mochari yeah, na usiku ulipofungwa jela yani nilikuwa nafungwa na mpelekwa station mm usiku natolewa na kwa komochari blindfolded ni mambo mingi ambayo nimeandika kwa kitabu yangu na kuna wengi ambao tulikuwa na ambao walikufa wali ambao waliwawa mm. ambao walikuwa najua hayo maneno majasusi wenzako yes ambao si hata majasusi wale ambao walikuwa na wanaangalia hiyo mambo vile ilifanyika mm. because blame ilikuwa huku na huku lakini watu serikali upande wetu tulikuwa nataka kujua ni nani alifanya hayo maneno mm. but mbaya wale ambao tulitaja wamekufa wote okay mm. kwa hiyo ul- kifungo chako cha jela haukufungwa kwenye gereza la kawaida. Nilikuwa kagereza. Gereza la kawaida. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Na ndio hiyo unasema walikuwa wanakuchukua na kupeleka mochwa. Mm-hmm. Aha. Sawa. Na Nimeona pia kwenye interview yako moja umesema hupendi jinsi ambavyo viongozi wanatembea na walinzi wengi, wanakuwa na walinzi wengi. Na, naomba ufafanue hii. Yeah, unajua nimekaa Uingereza miaka mingi. Nimesomea Uingereza. Na mimi kule Uingereza mimi ni mwanasheria. Kule Uingereza nimeona mengi. Nimekuwa mchimbaji wa makaburi, nimefanya katika mochari kusafisha watu ambao wafu niseme hivyo na nimefanya kazi ya security. Na kuna Tanzania wengi ambao tulikuwa na huko. Mm. Nimeona vile vitu vinafanyika huko. Hata kuna wakati nimesimama kura ya Tottenham kama MP. Eh. Uh, wakati Bunny Grand alikufa. Na si kusimama kama British National huko ukiwa na kibali cha kuishi na huyo umetoka commonwealth unaweza kusimama kura yoyote kule Uingereza Queen Malkia Elizabeth mm. anakuanga na dereva mmoja tu 
na huyo dereva na butler wa kumfungulia mlango na huyo ni queen prime minister britain anakuanga tu na dereva mmoja na gari lake mm. so are the chief ministers so wengine wanatumia ata train waziri mkuu wa uingereza sasa hizi yoris bolton alipokuwa mayor wa london alikuwa anatumia basikiti na ukienda amerikani ni mambo mengine lakini hapa kenya ukiona makamu wa rais deputy president hapa ako na askari 256 kwenye maboma zake zote hata wanyama wake wale wame mangombe zake pia zinalindwa na askari na ukimwona mwalimu julius nyerere alikuwa na askari angapi wakati ule nyerere alikuwa sijui na askari wawili watatu hatujui ukija kenya kuna wazimu unakuta mtu ni waziri Mm. ama wacha waziri jaji tu wa kotini jaji wa kotini mm. ako na askari yani inamaanisha kwamba sisi tumemkosea Mungu sana ili tulinde na wengine hiyo ni tax payers bwana nilikuwa askari wakati wa moyo mm. tulikuwa naheshimika Kenya tulikuwa nafanya kazi kwa utaratibu siku hizi askari unakuta wako kwa wizi wanazindua hizo bunduki zao siende zifanye maajabu wapate pesa kwa lakini ukimlinda askari vizuri umpatie kila kitu elimu ya kutosha umpatie scotch free kama mimi askari wote wataenda kwa university for free serikali itawali pia kwa kupatia moral ni kama kwenye msafara wa rais viongozi wengi kwenye mataifa mbalimbali wanatembea na misafara mingi sana ya rais pengine ukipata nafasi ya kuwa rais utapunguza nilikuwa amerikani juzi nikaulizwa mbona makamu wa rais alienda kule na delegation ya watu 30 na kwa wili mimi ndiye bibi yangu ni muamerika kwa hiyo mimi nilitoka peke yangu kwenda huko nikamwambia madam waja tuingie huko. Ndio nilipoulizwa but where are others? We saw a lot of you come here. Nikasema who it's not me. You are deputy president to see another day with 30 interage 30 people. Na yeye deputy. Na kio rais. Makamu rais alikuwa na Marekani na watu 30. Eh juzi tu. Yeah. Na watu 30. Delegation ya watu 30. Hiyo pesa ilitoka wapi? Na yeye bado anakula pesa za umma. Unaelewa? Mm. Si si sehemu ati na mdharau si mdharau lakini hiyo tabia akiwa anaweza kuonyesha akiwa makamu wa rais na akiwa rais angalia Odinga Raila Odinga mm. Raila Odinga utembea akienda nje kuanga na mtu mmoja lakini hapa sasa pia ako na battalion mzima magari zinakimbia ni kama mtu ameibio mimi ni hivi tu utanikuta kijiji sio naona hata hizi mango zangu zimeraruka raruka eh, hata juzi niliona nilikuwa kijijini vijana walipenda sana nakaa na mamen eh, eh ka, kawaida mtu si kule Westlands ama wenzangu kutoka vyama vingine walienda kwa kachomewa magari mimi the following day nilienda nikaribishwa mpaka nikala sima huko inategemea mimi ni yule yule aliyekuwa chokora na mimi ni ma, niko na vijana wangu rasta ambao hapa Kenya ukiwa na rasta unadhumuliwa kama mwisi hapa Kenya ukiwa na rasta unafutwa kazi hapa Kenya ukiwa na rasta wewe bwongo wako ni mbaya basi wacha niwe na hao wenzangu marasta tuone vile itaenda ukienda Jamaica sasa hizi Jamaica ilihalalisha banki lakini it has the least mad people in the world why na hapa Kenya Madari Hospital iko na the highest number of mad people come on let's face reality unasema kwa Kiswahili Jamaica wana nini Jamaica wako na the lowest yani watu wachache sana ambao wako na wazimu mm. wachache hawezi hata kufika 1% of the population na wanafuta ba, wameruhusiwa banki na imehalalisha banki yeah. kwa kila kitu kama part of their culture. Yeah. Hapa Kenya mzungu alipokuja na izide wazo zake. Ah. Kile mm. kitu mzungu apendi ni mbaya. Na ndio naona wa Kenya wanapenda raha sana. Kila Jumamosi Jumapili namuona amevaa suti, ananuka marashi, anaenda kanisani kuomba na kurukaruka na kutolewa pesa mm. ambayo wengi wao wameiba pesa. Uliona juzi katika campaign. Mm. Makamu rais alikuwa akienda kutoa 3, 4 million, 2 million kwa makanisa na mapadiri wa kanisa ama nini eh hey, hey, Mungu ata come on hiyo yote itaisha mm. churches will be accounting kwa ile pesa wamepewa ambayo sio halali kwa Kiswahili makanisa yataadhibiwa ya yeah, makanisa pia itaambia wananchi kwa nini wamepokea zile pesa ambazo zinakuwa suspect kama ni za wisi okay yeah. kwenye sera zako mfumo wa ajira maswali machache ya mwisho kwenye sera zako mfumo wa ajira uko vipi umelenga vipi kuwasaidia wa Kenya ambao hawana ajira kupata ajira kupanda banki kupanda banki yeah. hivyo banki gunia moja mm. ni dola milioni tatu na mbili gunia moja maharagwe mm. shilingi 1600 sita. dollars sasa tukipanda banki hata hii maua unaona hii yote yote nakatwa tunaweka banki hapo ukiwa na banki kwako 
na unaweza ku, kuuza gunia moja 3.2 million US dollars utakuwa mm. na shida gani nyingine mm. Waarabu wako na mafuta mm. so wanalala usiku wanaenda jioni ndio wanaanza laa wako bara kina nani wanawafanyia Waarabu kazi si sisi na hata hiyo wa Kenya kwenda huko si ndasimamisha hiyo nikiwa rais kwamba manake wa Kenya wengi ambao wanaenda kufanya kazi ugabuni warabuni eh. wana, wanakuwa mistreated kama maumbwa wengine wanawawa na serikali haizingatii maslahi ya wa Kenya kama hao nitaweka mikakati kwanza ya kuwalinda wakienda kufanya kazi ya pili tukipanda bangi mingi wa Kenya wataenda nje kufanya nini si kila mtu atakuwa anajenga kanisa lake mtu anajenga uh, hospitali yake mtu analeta daktari wake kumweka hapo si tunataka utajiri wa udongo wetu na udongo ukiangalia kitabu cha Deuteronomia katika Biblia Mungu alikuwa na seed mbegu eh alianza na mbegu na mbegu zile alikuwa nazo zingine zilikuwa za bangi hata Yesu alitumia bangi nataka nikwambie alitumia bangi kivipi mm. kulikuwa na yule mama ambaye alikuwa wanamuita malaya ambaye alienda kanunua opium ile ile marashi safi sana ambayo ilikuwa very expensive hata biblia inasema hivyo made out of opium akaweka kwenye nywele yake na ndio naona wakatili hao ambao wamesoma sana na masuti mi niko na degree nyingi sana katika ulimwengu lakini nimejua nimesomea nimesomea walimu wangu kama professor Isa, Isa Shivji na Mamdun na Mahmud Mamdani ambao alinifundisha kule nini kule Warwick shule ambayo ilianzishwa na mwalimu Nyerere Warwick University 1967 ipo Warwick University Law School ilianzishwa na mwalimu. Ipo nchi gani? Uingereza. Okay. Ambao sisi tumesomea. Mm. Inakufundisha uraia wa Kiafrika, uraia wa kimaduni yako ukifanya kitu chochote. Wewe unaenda kule una, una choose, una beg, una unachukua mbinu za watu wengine ili uwe mzuri kualiko. Ni kama mkenya anaitwa John Smith, Johnson Smith. Mkenya mjaluo. Eh? Na Johnson ni Johnson son of Smith. Unakuta wa Kenya anajiita Peter Robinson. Come on. Eh? Ndio hao wamechukua zile fikira. Wanasema bangi ni mbaya. Lakini changa ni mzuri. Eh? Whisky ni sawa. Sigara ni sawa. Na sigara imeandikwa hata imesema kwamba ukinivuta utakufa hivi. Maana imetengenezwa na wazungu na iko na nicotine na ina cause cancer. Hiyo ni sawa na wale ambao wametumia bangi wakiwa wazee kama wale mababu zetu ambao walikuwa naishi kwa miaka 150 miaka sita bila kudungwa hizo mashindano zao na kumeza madawa hiyo ni mbaya afadhali turudisho utamaduni wetu ukienda kwa kiindi na mimi ni kasisi wa kiindi mm. bangi hutumiwa kama ziwa ya kiindi for religious purposes israeli saizi wamefanya wame wamekomboa 150,000 acres Uganda. Kupanda bangi ili wasaidie kutengeneza vifaa kama hizi tunatumia hapa na vifaa za kijeshi. Canada juzi wali, wali, walipata 480 billion US dollars profit ya bangi last year. Last year. Na sasa hizi wametengeneza ndege za, za fiber ya bangi. Watu wanaoangalia upande wa kuvuta, si angalia upande wa kuvuta. Naangalia upande wa kutengeneza vyombo ambao zinaweza kusaidia nchi nyingi ikiwa Canada wamefanya Israeli wamefanya Uingereza Amerika sasa wamesema saizi wame decriminalize bangi kutoka kwa federal sasa unaweza kuvuta bangi kwa zile states ambazo zimealalisha na inatengenezwa for medicinal purposes saizi ukienda so ni kila lakini hapa Kenya bado tuna hizi tunaishi wapi ile miaka ya kizungu mimi nimeitwa wazimu tayari sawa mwanagangu ambaye amekuja akaiba ndoto zangu ni wazimu pia Museveni ambaye aliiba ndoto zangu juzi ni wazimu Moroka ambaye ilihalalisha juzi ni wazimu Lesotho South Africa come on Tanzania mwambie mama pia aanze kuangalia hiki tuna asiibe ndoto yangu <laughs> kabla sija kutana na yeye <laughs> Professor uh, kwenye mpango wa kupunguza matumizi ya serikali ilo pia uh, kama una kama una points nyingine tunaenda ku privatize hmm. 70% ya serikali yangu itakuwa privatized. Idara ya kilimo itakuwa privatized. Yaani utabinafsisha. Ye kubinafsisha. Uh-huh. Utalii utakuwa privatized kwamba ziendeshwe na makampuni binafsi. Yes. Uh-huh. Mambo ya mawasiliano, hizi telecommunication ndio tumefanya kidogo uh-huh. lakini kuna monopoly na Kenya Power Lightning hiyo yote itakuwa privatized. Inji zinakuja privatization ndio to create competition na profit. Hii mambo ya kuwa na na, na ni idara za serikali na nini alafu 
ikija kuteua teusi kuteua watu ambao wanaenda kufanya nakuta mmoja muta chagua na teua ni kabila yake kwanza amalize aweke warembo wake manyanya zake akimaliza na anawaambia kwendeni huko muibe ndio naona serials zote za Kenya zilipewa watu ambao hawafai mm. zimeanguka alafu mtu akipelekwa jela na alafu rais wetu akizungumza mambo ya hawa hizi wapelekwe kotini katiba inakuja watu wanaanza kulia oh, kabila letu zimeonewa limeonewa kama uhuru angelikuwa mtu ambaye anaangalia mambo vizuri mm. angenichukua kwa hii miaka yake mbili Kenya ingenyoroka manake saa hizi nina advice ma president ma, 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 maziri, nini mawaziri wakuu sita ulimwengu mzima wa wapi na wapi ah siwezi kukuambia hiyo ni privilege <laughs> naona tu mmoja tuliongea juzi sio wa Zimbabwe mmoja tuliongea juzi eh. amealalisha amealalisha bank mm. Nigeria ni, ni, tuseme tu hivyo na tuachie hapo Nigeria the former prime minister uh, president okay mm. huko nje tunaheshimika sana eh. kini hapa Kenya ah eh. yeah. unawaza nini kuhusu kuijenga Kenya kwenye miundo mbinu ya barabara nitaenda kwa magufuli nitaenda kwa kaburi la magufuli Mm. Nikaa hapo ni muombe kama nimemkosea ni muombe msamaha. Mm. Anipatie ndoto za kujenga barabara Kenya hii. Magufuli is the only president in the entire world ambaye alikuwa anajua kujenga barabara. Na alijenga kama ako waziri. Ingawa mambo mengi imetokea hapa karibuni, hiyo ni siasa. Mm. Na sisi wana sheria pia tunafanya kazi yetu. Lakini tukiwa na rais kama Magufuli mm. ambaye atakuuliza swali mbele ya raia. Hii umefanya hivi umefanya kwa nini? Hapa Kenya ukiuliza hivyo unapelekwa kotini manake katiba inasema unaharas mtu. Sasa umeona kwa nini naenda kutoa hii katiba ingine hii? Mm. Nitakuwa kama magufuli. Okay. Kuna vitu nitachukua kwa magufuli na kuna vitu nitachukua kwa mama. Yile vitu vizuri ambavyo magufuli alifanya nitazitumia kujenga Kenya yetu. Mm-hmm. Na kwanza nataka niende kwa mazishi yake. Mama kiniruzu kwenda Tanzania. Mm ndenda kumuongelesha magufuli nimwambie mzee kama nilikosa unisamee lakini nipatie ndoto zako kidogo nirudi nazo Kenya mm. nijenge barabara za maana sawa yeah. na sasa hivi Kenya imezindua kuna ile standard gauge rail ya juu mpaka Mombasa kuna hiyo uh, expressway uh, Nairobi express unazungumziaje mbona si nimekuambia kale kachuma ndio standard gauge kale kachuma ambayo kaliwekwa na, 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 na wa China mm. ambako kametolewa kule kutoa mazao ya wakenya kule kule Mombasa kupeleka pale ni nani aliamua hivyo? Yeah. Nani mwenye aliamua kwamba zipelekwe pale? Si ni wa Chinese. Hapo mm. ndio Karail wekali naongezea manake yes unasema hapa eh, unaona urembo wa barabara eh, standard gauge railway lakini unajua wa Kenya wanalipa nini? Mm. Na unajua collateral ambayo imechukuliwa kwa hiyo ni nini? Mm. Hatijaambiwa. Ndio mimi nataka tuwalipe wa Chinese ki, wakitaka kuchukua kwa kitu waende nayo tujenge vitu zetu ambazo ziko kwa standard ya wa Kenya. Ukiona zile barabara kama Thika Highway na hii Ngong Road. Mm. Mwenye alijenga Ngong Road ajua kwamba profesa akichukua mamlaka yeye ndiye atakuwa kwanza kupelekwa mahakamani. Na kama hata nyongwa Mungu amsaidie. Na sababu aone vile barabara imeua watu. Unajenga mm. nusu nusu. Bala kujenga lane system kama Amerikani. Mm. Lane nne. Unajenga alafu na hapo katikati unaweka ma, ma, mahali ya kuweka maua. Maua gani? kama hiyo hiyo barabara unasema Asasa sasa wameanza kuweka tumaua hapo hiyo yote itakuwa ni banki na itakuwa inalindwa ili wa Kenya wawe na pesa wakiangalia wakienda mahali pesa zetu ndio hizi <laughs> maua wapeleke kule Uholanzi <laughs> i see okay professor um, ni kweli kwamba pia uliwahi kutaka kujiunga na chama cha ODM cha Raila Odinga sijawahi kujiunga ODM ilikuja juice chama yangu ilikuwa hapo before ODM mm. sasa Mm. Nani alisema ni, ni, mimi sijawahi nijiunge ni kuna wakati nilikuwa nataka kujiunga kabla sijazinua chama hapo e, e. wakanifukuza kwa sababu gani sijui labda walisema walisema huyu ni wazimu anakuja kufanya nini hapo <laughs> <laughs> nikafukuzwa kama umbwa hata kumuona Raila ambaye nilikuwa namsaidia tukiwa Uingereza vile tulimsaidia mwalimu Julius Nyerere wakati alipokufa mm. tukimpeleka kipeleka mocha nilikuwa pale na kijana wake okay e. ukienda hapa hawa kija Uingereza wakati tuko kule ama Amerikani tunawasaidia lakini tukija hapa hata kumuona utamuona we ni nani sasa kujaribu kwenda ku, ku, kuingia hiyo chama naambiwa kwenda huko sikuambiwa kwenda huko lakini sala nyoso za watu pale mm. mtu anakuangalia sura nyingine ni kama <laughs> sura 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 kinyani bwana mm. yeah tulikataliwa na sio mimi peke yangu hapo kwenye Raila Raila ulimsaidia nini mlipokuwa Uingereza nilikuwa kama bodyguard yake mm-hmm. tulikuwa tunampatia ulinzi tulikuwa tunamlilia machosi 
Tulikuwa, tulikuwa tunampigia ma, magoti tulikuwa tunafanya kila kitu kuonyesha ulimwengu ya kwamba Kenya ina ni nje ya katili na huyu ndio Mungu wetu huyu ndio atatuokoa na sio mimi peke yetu wale wa Kenya ambao walikuwa wa misioni wakati huo mm. tumemsaidia Raila sana kutembea naye kumpatia umati eh, kufanya mambo mengine ambayo siwezi kutaja mm. kumpatia hela tumezifanya akikata akitaka akitaka akanye ni mwenyeshe picha mm. eh. Umepigiwa simu zozote na wanasiasa wakubwa na viongozi wa Kenya baada ya wewe kutangaza sera zako na nia ya kugombea urais? Wengi wanaogopa. Lakini wenye wamenipigia hawaniambi ni kwa nini? Eh. Mtu always had mtu akupigia simu. Hello professor, how are you? Sema ngai, si tulikuwa naye mwaka ile nyingine nimekupigia simu mara mingi unipigie. Ni kwa nini unanipigia sasa hivi? Mm. Kwenda kabisa. Yaani kwa roho ukishamwambia hivi anaenda. Nimepigiwa simu hata kuna watu bala ya mtu kupinipigia simu manake Raila ananijua personally. Ruto ananijua personally. Mimi ni kama hao tuna run for president. Bala mtu kuchukua simu kusema Professor Wajakwaya I know him. Ukinipigia tutakaa chini tuongee sisi ni wa Kenya. Lakini usitumie wale pumbafu wale wanakaa kwa wa brokers. Mm. Eh brokers ndio wakuja wakwambie ndio huyu tumemlete kwa mesa. Mm. Come on hiyo siasa ya, ya, ya kimesa sitaki. Okay. Nipeleke kwa mesa kufanya nini? Mm. Atnipewe hela kidogo niuze sera za wananchi. Okay. Yeah. Na u- umesema akikupigia simu mkae kama wa Kenya mtaongea. Yeah. Unadhani mtaongea nini? Siendi ananielezea kwa nini amenipigia simu na nitamjibu. Okay. <laughs> <laughs> Kuna marais gani wa Kenya unawakubali? Mwai Kibaki. Mwai Kibaki, kusabu gani Mwai Kibaki? Mwai Kibaki alikuwa mtu kama angelikuwa rais wa nchi hii tangu 1963, mm. ningekuwa tumefika mbali sana. Mm. Rais wa kwanza Kenyatta, alipokuwako mm. zile sera zake ndio nitachukua wakati huu. Jua mo Kenyatta. Yeah, zile za afya, mm. agriculture na sera za za humanity. Manake Cuba mm. iko na the best hospital system katika ulimwengu mzima. Walichukua waliiba wali sera zetu hapa. Ambazo ni sera gani kwa mfano? Za za ni za healthcare. Mm. Healthcare. Uingereza NHS ilikuwa blended kwa nini ya Kenyatta. Na kwa Moi nitachukua sera za polisi. Zile vile alikuwa amefanya jeshi na polisi. Mm. Na mimi mwenyewe naye kwa, kwa majeshi ya Kenya mm. nitachukua wengi sana kufanya kazi na mimi. Mm. Ili waje wasimamie upande wa, 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 wa zile sehemu ambazo kutakuwa na wizi wa pesa. Hizo nitakabidhi Kenya mimi. Okay. Niko na imani sana na jeshi letu. Okay. Uh, kwa ufupi tu kwa watoto ambao hawakuwepo wakati hao wazee walikuwepo. Hizo sera ambazo umezitaja kwa ufupi zilikuwa zina husu nini na zikuaje? Zile za moi mm. zilikuwa zina husu dignity ya polisi sio ya wananchi wananchi pia alifanya mengi ndio kwa maana sisi lakini alikuwa na order kwa society na alikuwa akifanya kitu watu walikuwa na umsikiza lakini zile order zake nyingi zilikuwa ni mbaya ambazo zilikuwa zinaumiza wananchi lakini ile kitu ningependa kuchukua kwake ni vile alilinda askari ile kulinda Kenya polisi mm. na kulinda Kenya army tulikuwa na poli, polisi walikuwa na dignity hiyo nitachukua hapo kwa upande wa kibaki nitachukua upande wa jenji ujenzi wa taifa kibaki hakuwa anataka mambo ya handouts mambo moyo ya... aliintroduce mambo ya kupeana pesa na hongo mm. hizi ambazo zimechukuliwa na wakenya wa saa hizi mm. uh, ukiona wapinzani wengi wengine wako na zile tabia mbaya za moyo ya kupeana watu pesa ndio wapigie kura hiyo na hiyo mambo ya corruption sasa so, mimi nitachukua kidogo kwa kibaki kidogo kwa moyo na, ki, na mingi kutoka kwa kinyata one lakini ukinyata wa saa hii mm. siwezi kujua nitachukua nini. Kuna kitu gani ambacho amewahi kukifanya rais Uhuru Kenyatta amekipenda? Si, hakuna kitu nimependa. Maana yake rais gani ataenda kulilia watu watu? Sasa hii serikali ime, imekuwa hivi mbona imekuwa hivi? Ah ah, wewe uko na uwezo na unaenda kulia. Amelialia katika mambo yake. Na unajua kama ingekuwa wakati wa watu wengine kule nchi zingine watu wangefungwa hapa tuko na uhuru. Ile kitu nitachukua kwake ni uhuru. Maana yake ametusiwa sana. Mm. na hakuweka watu ndani. Na hiyo pia ndiye imefanya nikawa very strong. Si ati si tusiwi na tusiwa sana. Mm. Na nimechukua hiyo kutoka kwa rais Uhuru Kenyatta ya kuwa na nguvu ya kutojali hiyo matusi. Hapo nitachukua unyenyekevu na tolerance. Mm. Uhuru is the best kwa hao wengine wote. Mm. Yeye ni mtu ana tolerate. Na nafikiria rais wetu rais Mama Suluhu pia atachukua pande huo ataendelea vizuri. Yaani kwamba hajali watu wanavyotukana yeah, watu waongee vile wanataka watanyamaza ile kitu ningependa kuomba mama Sulusu suhulu, mama Samia Ndiyo. na naenda na kufanya ni kuangalia masuala ya wahindi wahindi wamefanya mengi sana katika biashara na ekonomia yetu katika bara la Afrika 
ukienda Uingereza saa hizi utakuta ya kwamba yule ambaye atakuwa waziri mkuu kama itawezekana alikuwa ni Muhindi ule ambaye ni ch- current chancellor of exchequer ukiangalia minister waziri wa nini wa, wa nyumbani wa mambo ya ya nyumbani Uingereza mm. ni mama mdogo sana anaitwa Patel Muhindi yeah. ukienda mayor wa London saa hizi ni Muhindi mm. ukienda waziri wa afya Uingereza ni Muhindi ni kwa nini Waindi ni kwa, ni kwa maana wal, na na wale waindi walitoka hapa Kenya na Uganda wakaenda huko mm. wakapata nafasi wakajenga ekonomia inji hizo wamepewa hayo ukienda Amerikani mm. naibu wa rais ambaye ni mama pia ni Muindi ukienda Canada waziri wa, uje, wa ulinzi ni Muindi lakini Kenya waindi wanatoa 98% of commercial uh, manufacturing ambayo wameandika watu kama 4.8 million familia. Mm. Lakini hapa Kenya wanatumiwa kama conduit ya corruption wakati wa election. Na sisi ndio chama cha kwanza Roots Party of Kenya ambayo tumelete waindi kwa nia katika chama chetu na hata secretary general ni Muindi, kijana mdogo ambaye ni 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 ni, 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 ni mwanasheria katika Kenya hii. Mm. Sasa mimi ningependa kwamba serikali zetu zichukue ile miundo ya Uingereza, Canada na Amerika na Museveni. Museveni pia amechukua Indi, ameteua balozi wa, wa Uganda kule Uganda kule eh, India, ni Muindi Muganda, Canada ni Bangladesh hivyo. Mimi kwa serikali yangu nitawapatia Waindi viti viwili. Mm. Wizara ya Ekonomia, Ekonomia, Wizara ya Uchumi. Ya Uchumi itakuwa ni Muindi, maana hao ndio wanajua kufanya uchumi na uwezi kuona mambo mengi huko. Mm. Waindi ningependa tuwa patie nafasi ya freedom badala ya kwenda kuwaibia na kuwanyang'anya pesa na kuwapelekea watu wakuchukua ushuru kama watoe ihongo nataka hata mama eh, Samira na najua Tanzania waindi wa kwenyu wako na, na freedom kushinda wa kwetu kulingana vile nime, nimeangalia tungependa waindi pia waheshimike mahali wako alafu baluzi wangu wa Kenya kule India atakuwa na muindi hata Uingereza Mm. atakuwa ni muindi. Kwenye Alafu siku... kwa mwisho mm-hmm. wale wa Kenya ambao wako kwa diaspora watakuwa na mambasada wengi kwa diaspora mm. mtatoa kwa diaspora. Ndawatengenezea banki yao manaki ile uchumi wa Kenya namba mbili natoka kwa diaspora. Na wengi watakuwa katika serikali yangu kusaidia kujenga vile mga, vile Kagame amefanya. Ukiona serikali ya Kagame na serikali ya Israel Utaona kwamba wale ambao wamejenga nchi hiyo ni wale walikuwa nje na fikiria za nje kila mtu alileta ujuzi kutoka nje. Yeah. Utaruhusu uraia pacha ukiwa yes. rais. Yes, hiyo nayo lazima. Tanzania mko nayo? Atatuna. Ah mama angalie nikija kumuongelesha nitamwambia wa Tanzania wako wengi sana ambao wamefanya vizuri kule Uingereza lakini zile red tape zinawazuia kuja kufanya investment Tanzania na najua mama ni mtu wa utu niliongea na waziri fulani Tanzania juzi mm. wakati wa magufuli nilimuuliza tulikuwa naye first class kwa ndege tukienda mahali tulikuwa tukaenda kamuuliza what about dual atapana hapana akasema nyinyi bado mko wakatili wa ukoloni lazima tuwe na dual nationality ikiwa unataka watu waboreshe usu. angalia India India imeruhusu katibao inaruhusu bora uwe muindi mm. si ati bora uwe muindi wa Indian descent Mm. Bora uwe muindi na uonyeshe kwamba uko na connection na India. Kwenye siku zako mia moja madarakani kuna vitu gani vikuu utavifanya? Sio siku mia moja mm. Siku ya kwanza tukishashika mm. na hapishwa hivi na kisha msokoto wa banki. Mm. Kwenda kutupa mashetani kutoka state house, mashetani ya corruption kutoka parliament na KICC. Siku ya pili <laughs> sisi tutaenda na siku wacha hii mambo ya sijui siku tutaenda kila siku mm. tukifikia siku ya hamsini mtaona yale mabadiliko ambayo itakuja na i'm telling you the truth i could be <laughs> mimi sio soft vile unaniangalia hivi mm. ikija mambo ya uchumi itafanywa hivi ile discipline niko nayo ndio itanisaidia kuingiza hivi watu wengine watasema u dictator so it be naweza kuwa dictator wa uchumi ili watu wafanye the right thing at the right time Mm-hmm. kuwa na sanity na discipline katika watu waende njia zao bila kuwa na wasiwasi mambo ya madness ya matatu barabarani mm-hmm. nimeona polisi wameshindwa ni kuweka cameras kila mahali na tunaweka judge magistrate mahali unaangalia unale, unapewa tikiti unalipa faini ama gari inanyang'anywa license vitu ambao working system sio ile atu unashikwa unapelekwa eh, polisi hapo anachukua hongo inaenda kukotini sijui human rights human rights kitu gani na kampuni kama hii inaitwa nani afya drinking water yeah. sijawahi kuiona lakini nafikiria hiyo maji yake nitaikunywa baadaye ikiwa matamu ah ndio watu nitaita hapo kuja ku bora ni wa Afrika 
open economy for all, anyone who wants to invest. Okay. Nashukuru sana professor. Asante. Asante. Asante.